হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নিয়ে কথা বলবো এই ভিডিওতে আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের কাজ সম্পর্কে জানবেন এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কি কি থাকে সেই সম্পর্কে ধারণা পাবেন তো আসুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি প্রথমে আসি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করা কোনো কাজ করার জন্য আমাদের প্রথমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের একটি ফাইল তৈরি করা লাগবে তো ফাইল তৈরি করার জন্য আমরা কি করব সেটি প্রথমে দেখিনি তো আমি ডেস্কটপে আছি এখন ডেস্কটপে থাকা অবস্থায় আপনারা আপনাদের মাউসের ডান বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনারা দেখবেন নিচের দিকে নিউ নামের অপশান আছে এখান ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট লেখা আছে এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আপনাকে এই ফাইলটির একটি নাম দিয়ে নিতে হবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নাম দিতে পারেন আমি একটি নাম দিয়ে নিচ্ছি আপনাদের নাম লেখা হয়ে গেলে এন্টার বাটনে ক্লিক করবেন তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখন এই আইকনের উপরে এসে আপনারা মাউসের লেফট বাটনে দুইবার পরপর ক্লিক করবেন যেটাকে ডাবল ক্লিক বলা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের তৈরি করা ওয়ার্ড ফাইলটি ওপেন হয়েছে আপনারা যদি উপরের দিকে তাকান দেখতে পাবেন এখানে হ্যালো ওয়ার্ড লেখা এই হ্যালো নামটা হচ্ছে আমরা যেই নামে সেভ করেছি সেটা আপনারা ফাইল যেই নামে সেভ করবেন সেই নামটা এখানে দেখাবে আর এরপর আপনাকে দেখাবে এটা কি টাইপের ফাইল আমরা এটি ওয়ার্ড ফাইল হিসাবে তৈরি করেছি তাই এখানে ওয়ার্ড লেখা আছে তো আপনারা দেখলেন এটা হচ্ছে নামের ব্যাপার এবার আসি আমাদের এই সাদা পেজে এই সাদা পেজটি আসলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ করার জায়গা এখানে আপনারা মূলত লেখালেখির কাজ করবেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি লম্বা দাগের মতো আছে যেটি আসছে যাচ্ছে এটি দ্বারা আপনারা বুঝবেন যে এখান থেকে আপনাদের লেখাটি শুরু হবে তো আপনারা যদি কিবোর্ডে কোনো কিছু টাইপ করেন সেটি কিন্তু এখন লেখা আকারে দেখা যাবে তো আমি টাইপ করে দেখাচ্ছি আমি কিন্তু যা টাইপ করেছি সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আবার আমাদের এই দাগটি শুরু থেকে সরে গিয়ে এখানে চলে এসেছে এই দাগটি তারা আপনারা বুঝবেন এই দাগটি যেখানে থাকে সেখান থেকে আপনাদের লেখাটি শুরু হবে আমরা যদি স্পেস দিই এই দাগটি কিন্তু সরে যাচ্ছে এরপর যদি কোনো কিছু লিখি তাহলে কিন্তু ওই জায়গা থেকে শুরু হবে তো এবার আসি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কি কি থাকে সেই বিষয়ে একটু ধারণা নেই ওপেন করার পর আমরা তো এই রকম অবস্থা একটি দেখতে পাবো তো একটি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করার পর আমরা এই রকম একটি ইন্টারফেস দেখব যেখানে আমরা এই মাত্র কিছু ওয়ার্ড লিখলাম আমরা শিখলাম এই লম্বা দাগের মাধ্যমে আমাদের লেখা শুরু হয় এবার যদি নিচের দিকে আসি আমরা দেখতে পাবো এখানে কিন্তু পেজ নাম্বার লেখা আছে আপনার এই ওয়ার্ড ফাইলে যেই কয়টা পেজ থাকবে সেই পেজের নাম্বারগুলো এখানে লেখা থাকবে এখানে ওয়ান অফ ওয়ান লেখা যার মানে আমরা এখন এক নাম্বার পেজে আছি এবং এই ডকুমেন্টে টোটাল একটা পেজ আছে যদি আপনাদের ডকুমেন্টে আরও বেশি পেজ থাকে ধরেন দশটা পেজ থাকলো এবং আপনি প্রথম পেজে থাকেন তবে আপনার ওয়ান অফ টেন দেখাবে আবার যদি সেকেন্ড পেজে যান তাহলে টু অফ টেন এরকম করে আপনারা যেই নাম্বার পেজে আছেন এবং যতটি পেজ এই ডকুমেন্টে আছে সেই বিষয়ে দেখাবে এর পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ওয়ার্ডস লেখা এর মানে হলো আপনাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টে যেই কয়টা ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডের সংখ্যা দেখানো আমার এই পুরো ডকুমেন্টে এখন জাস্ট তিনটা ওয়ার্ড আছে তাই তিন ওয়ার্ডস লেখা তারপর আপনাদের এই অপশনে দেখতে পাচ্ছেন নো প্রুফিং এরোর্স এই অপশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের যদি লেখার মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটি দেখাবে যেমন আমি একটি ভুল করে দেখাচ্ছি যেমন আমি টাইট বানান ভুল করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়ার্ডগুলোর নিচে কিন্তু কোনো লাল কালারের কোনো দাগ নেই কিন্তু এই লেখার নিচে লাল কালারের দাগ লাল কালারের এই দাগ যদি থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাদের লেখার বানানে কোনো ভুল হয়েছে তো আমরা যদি এখন এই অপশনে ক্লিক করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করা মাত্র 
এই ওয়ার্ডটি সিলেক্ট হয়েছে যেটি ওরা ভুল বলছে এবং এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো স্পেলিং ওরা সম্ভাব্য যে সব ওয়ার্ড হতে পারে তার একটা লিস্ট এখানে দিচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইট ওয়ার্ডটা টি আই জি এইচ টি তো আমরা ওই অনুযায়ী কিন্তু এডিট করে নিতে পারি তো আমরা এডিট করে নিলাম এখন কিন্তু লাল দাগটি চলে গেছে মানে ওয়ার্ডটি ঠিক হয়ে গেছে এরপর নিচের দিকে এখানে আসি এখানে কিছু মুড আছে রিড মুড প্রিন্ট লে আউট আর ওয়েব লে আউট এগুলোর মাধ্যমে আপনারা পেজগুলোকে বিভিন্নভাবে দেখতে পারেন যেমন রিড মুড দিলে রিড মুডে আপনাদের পেজগুলো পাশাপাশি থাকে ধরেন আপনারা দুই পেজ পাশাপাশি দেখতে পাবেন এখন আমার আর পেজ নেই করে এখানে এরকম করে দেখাচ্ছে প্রিন্ট লে আউটে দিলে আবার এই আগের মতো চলে আসবে আরেকটি আছে ওয়েব লে আউট এখানে দিলে এত ছোট হয়ে যায় আসলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রিন্ট লেআউটটাই আসলে মূলত কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট এর পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি জুম ইন জুম আউট করার অপশন এটাকে যত আপনারা এদিকে বাড়াবেন তত জুম হবে যত কমাবেন তত ছোট হয়ে যাবে জুম আউট হয়ে যাবে তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে এটি কিন্তু বাড়ির কমিয়ে নিতে পারেন আপনারা এটা ধরে টান আপনারা এটা ধরে ডিরেক্ট ট্র্যাক করে ছোট বড় করতে পারেন আবার এখানে মাইনাস প্লাস এগুলা টেকনিক করলেও কিন্তু জুম ইন জুম আউট হতে থাকে যত প্লাসে দিবেন তত জুম ইন হবে যত মাইনাসে দিবেন তত জুম আউট হবে তো এবার কিন্তু ডান পাশে আপনারা একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি জিনিস যেটা ধরে আপনারা টেনে নিচে নামাতে পারবেন উঠাতে পারবেন তো এটার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু ডকুমেন্টের নিচের অংশে যেতে পারবেন আমার ডকুমেন্টে যদিও একটি পেজ আছে যদি আরও থাকে আপনারা কিন্তু এরকম করে টেনে টেনে নিচের অংশে যেতে পারবেন এবার আসি উপরের দিকে উপরের দিকে এখানের অপশনটি হচ্ছে সেভ করার জন্য আপনি ডকুমেন্টটি সেভ যদি করতে চান তখন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করা মাত্র কিন্তু আপনাদের ডকুমেন্টটি সেভ হয়ে যাবে এখানে একটা অপশান আছে যেটি হচ্ছে আন্ডু টাইপিং আপনি ধরেন কোনো কিছু একটি চেঞ্জ করলেন বা কোনো কিছু লিখলেন যেটি আবার লেখার পর আপনার মনে হলো এগুলো না থাকলেই ভালো হতো আগের অবস্থানে ফিরে যেতে চাইলেন তো আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনাদের আন্ডু বাটনটি লাগবে যেমন আমি এখন টাইট লেখাটা বাদ দিয়ে দিলাম এরপর আমার মনে হলো যে টাইট লেখাটা থাকলেই ভালো হতো তো আমি কি করবো আন্ডু বাটনে ক্লিক করবো ক্লিক করা মাত্র কিন্তু আমার লাস্ট যে করা কাজটি সেটি আবার চলে আসে আন্ডুর পাশেই আছে রিডু বাটন রিডুতে কি হয় আন্ডুর ঠিক বিপরীত কাজটি করে রিডু আন্ডুর মাধ্যমে আপনার আগে করা কাজটি আবার ফিরে আসে রিডুর মাধ্যমে আপনার ভবিষ্যতের করা কাজটি আসে যেমন আমি যে টাইট লেখাটি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম সেটি আবার কিন্তু রিডু দিলে চলে যাচ্ছে তারপর এই যে ছোট বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দ্বারা কিন্তু আপনারা আপনাদের টুল পার্কে কাস্টমাইজ করতে পারবেন মানে এখানে আপনারা যেই অপশনগুলো রাখতে চান উপরে সেগুলো টিক দিয়ে রাখতে পারেন যেমন সেফ ওয়ে টিক দেওয়া আছে এখানে সেফ বাটনটি আন্ডু রিডু এগুলোতে টিক দেওয়া আছে এগুলো এখানে আছে আরও যদি কোনো কিছু আপনারা রাখতে চান তাহলে এগুলোতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে ওগুলো চলে আসবে এখানে আরেকটা অপশান পাবেন রিবন ডিসপ্লে অপশান এখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা রিবনকে শো করতে পারবেন বিভিন্ন ট্যাপ শো করতে পারবেন তারপর এই অপশানটির দ্বারা কিন্তু আপনারা ওয়ার্ড ফাইলটাকে মিনিমাইজ করে রাখতে পারবেন মিনিমাইজ করলে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে না জাস্ট আপনার স্ক্রিন থেকে মিনিমাইজ হয়ে থাকবে আপনারা তখন অন্য কোনো একটি প্রোগ্রাম অন করতে পারবেন আবার যখন এটাই ক্লিক করবেন এটা আবার ওপেন হয়ে যাবে এর পরের পাটনটিতে ক্লিক করলে রেস্টোর ডাউন এটার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু ফুল স্ক্রিন থেকে একটু ছোট করে এটাকে রাখতে পারবেন আপনাদেরকে এখন মিনিমাইজ করে দেখাচ্ছি ক্লিক করা মাত্র কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি মিনিমাইজ হয়ে আছে আপনারা এখানে ফাইলটি দেখতে পাবেন আবার যখন এখানে ক্লিক করবেন ওপেন হয়ে যাবে এর পাশের বাটনটি হচ্ছে রেস্টোর ডাউন এটা ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি ফুল স্ক্রিন থেকে পুরোপুরি মিনিমাইজ হয়নি কিন্তু একটু ছোট হয়ে গেছে আপনারা কিন্তু এটিকে 
প্রয়োজন মতো ছোট বড় করে নিতে পারবেন আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে আবার এখানে ক্লিক করলে পুরো ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে এই বাটনে ক্লিক করলে আপনাদের ওয়ার্ড ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে আপনাদের যখন কাজ হয়ে যাবে এই ক্রস বাটনে ক্লিক করে দিবেন তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে তো বন্ধ হওয়ার আগে অবশ্যই সেভ করে নেবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে উপরে কিন্তু অনেকগুলা অপশান আছে ফাইল হোম ইনসার্ট ডিজাইন এই প্রত্যেকটার মধ্যে অনেক অনেক অপশান আপনারা পেয়ে যাবেন প্রথমে ফাইলে আসি ফাইলে আসলেই কিন্তু আপনারা প্রথমে এরকম ইনফো একটি পেজ পাবেন এখানে আমরা যেই নামে সেভ করেছি সেই নামটি দেখাচ্ছে তারপরে এখানে আপনারা তিনটি অপশন প্রোটেক্ট ডকুমেন্ট ইন্সপেক্ট ডকুমেন্ট এবং ম্যানেজ ডকুমেন্ট প্রোটেক্ট ডকুমেন্টে আপনারা কিন্তু ডকুমেন্টকে প্রোটেক্ট করার বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন আপনারা পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রোটেক্ট করতে পারবেন রেস্ট্রিক করতে পারবেন এডিটিং এবং অনেক অপশান পেয়ে যাবেন ইন্সপেক্ট ডকুমেন্ট করতে পারবেন আপনারা কোনো ইস্যু চেক করার জন্য আরেকটা আছে ম্যানেজ ডকুমেন্ট আপনি যদি আনসেভ কোন ডকুমেন্ট থাকে সেটা রিকভার করার জন্য কিন্তু এই অপশানটি প্রয়োজন হবে এখানে আপনারা ওয়ার্ড ফাইলের বিভিন্ন প্রপার্টিসগুলো পেয়ে যাবেন এটা সাইজ কতটি পেজ আছে ওয়ার্ড আছে এডিটিং টাইম এইসব এরপর নিউ নিউয়ে গেলে আপনারা বিভিন্ন টেমপ্লেট পাবেন আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে সার্চ দিয়েও টেমপ্লেট খুঁজে বের করতে পারবেন এরপর ওপেন ওপেনে গিয়ে আপনারা কিন্তু অন্য কোনো ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করতে পারবেন সেভই ক্লিক করে সেভ করতে পারবেন সেভ অ্যাসে ক্লিক করলে আপনারা নতুন নামে সেভ করতে পারবেন আগের ফাইলটি বারবার সেভ করার জন্য সেভ অপশান লাগে এবং আগের ফাইলটিকে যদি আপনারা নতুন কোনো ফাইল হিসেবে ক্রিয়েট করে সেভ করতে চান তবে আপনাদের সেভ অ্যাস বাটনটি লাগবে কিংবা প্রথমবার যদি কোনো ফাইল সেভ করতে চান তখনও কিন্তু সেভ অ্যাস লাগবে তো আপনারা যেই প্লেসে সেভ করতে চান সেগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন এরপর আসে প্রিন্ট প্রিন্টে আপনারা আপনাদের ডকুমেন্টটি প্রিন্ট করার জন্য বিভিন্ন সেটিং পাবেন এখানে ক্লিক করলে আপনাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে পাশে আপনারা কপি স্পয় কপি করতে চান সেগুলো সিলেক্ট করবেন আপনাদের প্রিন্টার সিলেক্ট করবেন আপনারা প্রিন্ট কয় পেজ করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ে এগুলো সিলেক্ট করতে পারবেন আপনারা প্রিন্টের পেপার সাইজ সিলেক্ট করতে পারবেন মার্জিন এগুলো প্রিন্টের বিভিন্ন বিষয় আপনারা সিলেক্ট করে প্রিন্ট করতে পারবেন এরপর আছে শেয়ার আপনারা যদি কারোর সাথে শেয়ার করতে চান তবে এই বাটন লাগবে এক্সপোর্ট করার জন্য আপনার যদি পিডিএফ বা অন্য কোনো ফাইল টাইপ চেঞ্জ করে এক্সপোর্ট করতে চান তবে এই অপশান লাগবে ক্লোজ আছে অ্যাকাউন্টস আছে এবং অপশনস আছে অপশনসে আপনারা কিন্তু অনেক ডিটেইল অপশনগুলো পেয়ে যাবেন সাধারণত এগুলো আর দরকার হয় না খুব ডিটেল কাজ করার জন্য দরকার হয় বাট বেসিক কাজ করার জন্য এগুলোতে আপনাদের চাওয়া লাগবে না তো ফাইলের পর হোমে আসি হোমে আপনারা এইরকম নানা অপশন দেখতে পাবেন তারপর ইনসার্টে আসি ইনসার্টেও আপনারা অনেক অনেক অপশন পেয়ে যাবেন ইম্পর্টেন্ট কিছু অপশন হেডার ফুটার পেজ নাম্বার এগুলো এখানে পেয়ে যাবেন টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য এই অপশনটি পাবেন টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদের ইনসার্টে আসা লাগবে বিভিন্ন চার্ট অ্যাড করার জন্য লাগবে তারপর আসেন ডিজাইনে ডিজাইনে আপনাদের ডকুমেন্ট বিভিন্ন ডিজাইনের কাজের জন্য লাগবে এখানে আপনারা ওয়াটারমার্ক পেজ কালার পেজ বর্ডার এগুলো ইম্পর্টেন্ট কাজ এখানে করতে পারবেন এরপর আসেন লেআউট লেআউটের মাধ্যমে আপনারা পেজের বিভিন্ন লেআউট সিলেক্ট করা সাইজ ঠিক করা এসব কাজ করতে পারবেন তারপরে আসেন রেফারেন্স রেফারেন্সের মাধ্যমে আপনারা লেখার মধ্যে রেফারেন্স অ্যাড করতে পারবেন এখানে টেবিল অফ কন্টেন্ট তারপর ইন নোট তারপর রেফারেন্স স্টাইল বিবলিওগ্রাফি এইসব ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো এখান থেকে করতে পারবেন তারপর আসেন মেলিংসের এখানেও কতগুলো অপশান পেয়ে যাবেন তারপর রিভিউ রিভিউয়ে স্পেলিং গ্রামার চেক করা ওয়ার্ড কাউন্ট করা এই ধরনের কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে পারবেন তারপর আসেন ভিউ ভিউয়ের এই যে রিড মোড প্রিন্ট লেআউট ওয়েব লেআউট এগুলো কিন্তু এখানেও আছে যেগুলো আপনাদেরকে শুরুতে দেখিয়েছিলাম তারপর রেগুলার গ্রিড লাইন জুম করা জুম করাও কিন্তু এখানে আছে এই অপশানগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 
তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের ধারণা তো এবার আমরা কিছু কাজ করে দেখি ওয়ার্ড ফাইলে যেগুলো আমাদের সাধারণত দৈনন্দিন কাজে লাগে ইজি ইজি কিছু কাজ যেগুলো আপনাদের সবার শিখে রাখা উচিত তো প্রথমে তো আমরা বুঝলাম এই পেজটিতে আমাদের লেখালেখি করতে হয় লেখালেখি তো নর্মালি কিবোর্ডে টাইপ করে আমরা করতে পারি এবার আসি এই লেখাগুলোকে কীভাবে বিভিন্নভাবে এডিট করব আমাদের প্রয়োজন অনুসারে চেঞ্জ করব তো এখানে আমার যে লেখাটি আছে এই লেখাটির একটি ফন্ট আছে ফন্ট মানে লেখাটির স্টাইল আমাদের বিভিন্ন মানুষের যেমন বিভিন্ন হ্যান্ড রাইটিং থাকে ঠিক তেমনই কম্পিউটারেও বিভিন্ন টাইপের ফন্ট স্টাইল থাকে তো আপনারা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে লেখাটিকে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করার জন্য মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করতে হবে আমি দেখাচ্ছি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে টেনে টেনে পুরা টুপ লেখা সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করার পর আপনারা এই অপশানটি পাবেন এখানে যদি ক্লিক করেন আপনারা কিন্তু অনেক 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 অপশান পেয়ে যাবেন এগুলো এক একটি স্টাইল আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো স্টাইল বেছে নেবেন যেমন এটি সিলেক্ট করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু লেখার স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এভাবে করে আপনারা ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করে নিতে পারেন তারপর আসেন ফন্ট সাইজ এখন কিন্তু এই সাইজটি যা আছে সেটি হচ্ছে এগারো আপনারা এখানে ক্লিক করে যত বেশি সংখ্যা দিবেন তত কিন্তু লেখা বড় হতে থাকবে আবার যত ছোট সাইজ দিবেন তত ছোট হয়ে যাবে বারো থেকে আমি আঠারো দিলাম এখন কিন্তু লেখাটি অনেক বড় হয়ে গেছে এই সাইজ সিলেক্ট না করেও কিন্তু আপনারা বড় ছোট করতে পারবেন এখানে ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ লেখা দেখতে পাচ্ছেন এটা যত ক্লিক করবেন তত দুই দুই করে বাড়বে আবার এর পাশে লেখা আছে ডিক্রিজ ফন্ট সাইজ যত ক্লিক করবেন দুই দুই করে কমবে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেগুলো আমরা প্রায় ইউজ করি বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন এবার আসেন বোল্ড করা আমাদের লেখাটি এখন এরকম আছে লেখাটি প্রথমে সিলেক্ট করে নিব আমরা সিলেক্ট করার পর এই বি বাটনে ক্লিক করব এখানে লেখা আছে বোল্ড মেক ইউর টেক্সট বোল্ড এটা যখন ক্লিক করব আমাদের লেখাটি কিন্তু বোল্ড হয়ে গেল আবার যখন ক্লিক করব আবার আগের অবস্থানে ফিরে যাবে এর পাশে আছে ইটালিক এখানে ক্লিক করলাম আমাদের লেখাটি কিন্তু ইটালিক হয়ে গেল আবার ক্লিক করলাম চলে গেল তারপর আসেন আন্ডারলাইন আন্ডারলাইনে ক্লিক করা মাত্র কিন্তু আমাদের লেখা নিচে একটি দাগ হয়ে গেছে আবার ক্লিক করলে চলে যাবে আপনারা কিন্তু বিভিন্ন টাইপের আন্ডারলাইনও ক্লিক করে বেছে নিতে পারেন এবং আন্ডারলাইনের বিভিন্ন কালারও অ্যাড করতে পারেন এখান থেকে আপনারা লেখার মাঝে যদি দাগ দিতে চান কাটা দাগ তবে কিন্তু আপনাদের স্ট্রাইক থ্রু এই অপশানটি ক্লিক করা লাগবে ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখার মধ্যে দাগ হয়ে গেছে আবার ক্লিক করলে চলে যাবে আপনারা বিভিন্ন এফেক্ট অ্যাড করতে পারেন টেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু টেক্সট ইফেক্ট অ্যাড করা হয়ে গেছে আপনারা এগুলো অপশনের পাশাপাশি আরও আউটলাইন শ্যাডো রিফ্লেকশন অনেক অনেক অপশন পেয়ে যাবেন আরেকটা অপশন আছে টেক্সট হাইলাইট কালার সিলেক্ট করে যখন এই কালারে অ্যাড করবেন আপনাদের কিন্তু টেক্সটি তখন হাইলাইট হয়ে যাবে তো আমরা অনেক এডিট করেছি এবার ধরেন আমরা আবার আগের অবস্থানে ফিরে যেতে চাই তো আমরা আন্ডু বাটনে ক্লিক করলাম দেখলেন আমাদের আবার কিন্তু চলে গেল এডিট করা গুলো এবার আসেন আমরা টেক্সটের কালার কীভাবে চেঞ্জ করব কালার চেঞ্জ করার জন্য আমাদের এই অপশানে যাওয়া লাগবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফন্ট কালার লেখা এখানে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কালার বেছে নেবেন ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট অপশন যেটি হলো চেঞ্জ কেস কেস হলো বড় হাতে ছোট হাতে লেখা সেগুলো ধরেন আপার কেস দিলাম তো সবগুলো আপার কেস হয়ে গেল লোয়ার কেস দিলাম সব লোয়ার কেস হয়ে গেল এগুলো অনেক সময় কাজে লাগে আরেকটি অপশন খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বুলেট পয়েন্ট আমরা লেখালেখির ক্ষেত্রে অনেক সময় বুলেট পয়েন্ট অ্যাড করার প্রয়োজন হয় তো বুলেট পয়েন্ট অ্যাড করার জন্য লেখাটি সিলেক্ট করে নিয়ে এই অপশানে যাওয়া লাগবে এখানে ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু বুলেট পয়েন্ট অ্যাড হয়ে গেছে এই গোল বুলেট পয়েন্ট ছাড়াও অনেক অনেক বুলেট পয়েন্টের অপশান আপনারা পেয়ে যাবেন 
আপনারা যদি ওই সিম্বল না দিয়ে কোনো নাম্বার অ্যাড করতে চান বা রোমান চিহ্ন বা এবিসি সেগুলোও অ্যাড করতে পারেন বুলেট পয়েন্ট অ্যাড করার পর কিন্তু লেখাটি ডানে সরে এসেছে লেখাটিকে যদি আবার আপনারা বামে সরাতে চান তবে আপনাদের এই অপশানটি ইউজ করতে হবে ডিক্রিজ ইন্ডেন্ট ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখাটি আবার সরে গেছে এদিকে আরেকটা অপশান আছে ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট এটা যতবার ক্লিক করবেন তত লেখা ডানে যাবে ডিক্রিজে ক্লিক করলে বামে যাবে লেখা সর্ট করার জন্য আপনাদের এই অপশানটি ইউজ করতে হবে এখানে সর্ট করার আমার কিছু নেই তো আমি লিখে নিচ্ছি কিছু আমি কিছু নাম্বার লিখছি আমি আমার ইচ্ছা মতো নাম্বার কতটা লিখে নিলাম এবার আমি সর্ট করার জন্য নাম্বারগুলো সিলেক্ট করে এ টু জেড এই বাটনে ক্লিক করব এবার এখানে অ্যাসেন্ডিং অপশানটি থাকলো যার মানে আমরা ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজাবো ওকে দিলাম ওকে দেওয়া মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই তিন পাঁচ সাত ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজানো হয়ে গেছে আবার যদি সিলেক্ট করে ডিসেন্ডিং দিই তবে কিন্তু বড় থেকে ছোট হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শর্ট হয়ে গেছে এবার এখানে নাম্বার না আপনারা লেখাও শর্ট করতে পারবেন এ টু জেড করে লেখা বা জেড টু এ আপনাদের পছন্দ মতো করে নিতে পারবেন আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট আমি একটি ওয়ার্ড লিখলাম ওয়ার্ডটি কিন্তু বাম থেকে শুরু হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে অ্যালাইন লেফট এই অপশানটি অন করা আছে তাই আমাদের লেখাটি বামে আছে যদি এই অপশানে দেই সেন্টার তাহলে কিন্তু আমাদের লেখাটি সেন্টারে চলে যাবে যদি রাইট দেই তাহলে কিন্তু ডানে চলে যাবে তো এভাবে করে আপনারা কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট সিলেক্ট করতে পারেন আরেকটি অপশান দেখাই সেটি হলো জাস্টিফাই জাস্টিফাই অপশানটি দেখানোর জন্য আমি কিছু লেখা এনেছি জাস্টিফাই অপশানটি হলো সব লেখাকে সমানভাবে শেষ করা সব লেখার এন্ডিংটা সমান সিরিয়ালে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন হুইল যেখানে শেষ হয়েছে এটু কিন্তু সেখানে শেষ হয়নি তো এরকম লেখাটিকে সমান করার জন্য আমরা প্রথমে লেখাগুলো সিলেক্ট করে নিয়ে জাস্টিফাই ক্লিক করব ক্লিক করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু লেখাগুলো সমান সমান হয়ে শেষ হয়েছে তো জাস্টিফাই আমাদের অনেক কাজে লাগে সাধারণত ফর্মাল কোনো লেখালেখির কাজে আমরা সবসময় জাস্টিফাই ইউজ করি কারণ এতে করে আমাদের লেখাটিকে একটা নিট ক্লিন লুক দেয় তো জাস্টিফাইয়ের পাশে আপনারা দেখতে পাবেন লাইন এবং প্যারাগ্রাফ স্পেসিংয়ের একটি অপশন এটার মাধ্যমে আপনাদের লেখার মাঝে স্পেসের পরিমাণ ঠিক করতে পারবেন যত বেশি সংখ্যা দিবেন তত গ্যাপের পরিমাণ বাড়বে যত কম দিবেন তত গ্যাপ কমবে এর পাশে একটি অপশান আছে শেডিং আপনারা লেখার কোনো শেড অ্যাড করতে চাইলে এই অপশানটি ক্লিক করতে পারেন যেমন আমি একটি কালার অ্যাড করে দেখালাম আরেকটি ইম্পর্টেন্ট অপশান আপনাদের জানা প্রয়োজন সেটি হলো ফাইন্ড এবং রিপ্লেসের অপশন ফাইন্ডে ক্লিক করে অ্যাডভান্স ফাইন্ডে দিলে আপনারা কিন্তু যেই ওয়ার্ডটি খুঁজতে চাচ্ছেন সেটি পেয়ে যাবেন ধরেন এখানে আমি ইউ ওয়ার্ডটি লিখলাম এখন আমি ফাইন্ড নেক্সট দিলাম আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইউ লেখাটি খুঁজে পেয়েছে আবার ক্লিক করা মাত্র আরেকটি ইউকে খুঁজে পেয়েছে এর পাশে আছে রিপ্লেস আপনার ধরেন ইউ লেখাটিকে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি তো ইউ এর জায়গায় আই দিতে চাচ্ছি তো আই লিখলাম যে ওয়ার্ডটি রিপ্লেস করতে চাচ্ছেন সেই ওয়ার্ডটি ফাইন ওয়ার্ডে থাকবে আর যেই ওয়ার্ড দ্বারা রিপ্লেস করতে চাচ্ছেন সেটি এখানে থাকবে এরপর আমি রিপ্লেসে ক্লিক করলাম ক্লিক করা মাত্র কিন্তু আমাদের ইউটি আই হয়ে গেছে তো আমরা আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেলাম এরপর আসেন ইনসার্টে ইনসার্টে একটি অপশান আছে কভার পেজ কভার পেজটা অনেক কাজে লাগে এখানে ক্লিক করলে আপনারা অনেক ধরনের কভার পেজের অপশান পেয়ে যাবেন ধরেন এটি ক্লিক করলাম ক্লিক করার মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কভার পেজ অ্যাড হয়ে গেছে এখানে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো ছবি অ্যাড করতে পারবেন লেখা এডিট করতে পারবেন এটি একটি কভার পেজের ওদের একটা ফর্ম্যাট আছে আপনারা প্রয়োজন অনুসারে এডিট করে নিতে পারেন 
এটা পছন্দ না হলে আরও অনেক কভার পেজ পেয়ে যাবেন তো এরপর আসেন ব্ল্যাঙ্ক পেজ আপনারা নতুন ব্ল্যাঙ্ক পেজ অ্যাড করতে চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারেন পেজ অ্যাড হয়ে যাবে আর একটি ইম্পর্টেন্ট অপশান হলো টেবিল টেবিল আমাদের অনেক কাজে লাগে টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আপনারা টেবিলে গিয়ে এভাবে করে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন ধরেন আমি চার বাই চারের একটি টেবিল অ্যাড করলাম টেবিলের মধ্যে কিন্তু আপনারা এইভাবে করে যে লাইনগুলো গেছে সেগুলোকে বলে রো এবং এইভাবে লম্বা লম্বা অংশগুলোকে বলে কলাম তো এই টেবিলে আসলে চারটি কলাম আছে এক দুই তিন চার এবং রো আছে আপনার চার এই যে এক একটি ঘর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ঘরগুলোকে বলে সেল আপনারা এইভাবে ক্রিয়েট না করে ইনসার্ট টেবিলে গিয়েও কিন্তু টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে গিয়ে আপনারা নাম্বার অফ কলাম দিবেন নাম্বার অফ রো দিবেন তারপর ওকে দিবেন আপনাদের কিন্তু টেবিল ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নতুন টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এরপর অপশানটা আসে পিকচার্স কোনো ছবি যদি আপনারা অ্যাড করতে চান তো পিকচার্সতে ক্লিক করে আপনারা আপনাদের ডেস্কটপের কোনো ছবি পছন্দ করে ইনসার্টে দিবেন ছবি কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে আপনারা অনলাইন থেকেও ছবি নিতে পারেন এবার আসে শেপস নানা কাজে আমাদের শেপের দরকার হয়ে থাকে আপনারা শেপসে ক্লিক করে পছন্দ মতো শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন যে কোনো একটি শেপ চুজ করবেন এরকম মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ট্র্যাক করে ছেড়ে দিবেন ছেড়ে দেওয়া মাত্র আপনাদের শেপটি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে অনেক টাইপের শেপ আছে डायग्राम क्रिएट कर डायग्राम फर्मेट कर এখানে আপনারা প্রয়োজন অনুসারে টেক্সটে এডিট করে নিতে পারেন যেমন আমি এখানে এ বি সি লিখে নিচ্ছি বোঝানোর জন্য আপনারা এরকম ছোট বড়ও কিন্তু করে নিতে পারেন এমনকি আপনারা এগুলাও কিন্তু সরাই নিতে পারেন প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের মতো করে জায়গা বদল করে নিতে পারেন তো এই ছিল স্মার্ট আর্ট তারপর আসেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেটি হচ্ছে চার্ট চার্ট ক্লিক করা মাত্র আপনারা অনেক ধরনের চার্ট অপশন পেয়ে যাবেন আপনারা যেই টাইপের চার্ট চাচ্ছেন সেইটা এখান থেকে বেছে নিতে পারেন আমি একটি পাই চার্ট ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি ক্রিয়েট করা মাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চার্টটি চলে এসেছে এই চার্টে এখন উপরে একটি মাইক্রোসফট এক্সেলের বক্স আছে এই বক্সে আপনাদের সংখ্যা বসাতে হবে যে সংখ্যাগুলো আপনারা এই গ্রাফে চাচ্ছেন এখানে ফার্স্ট কোয়ার্টার সেকেন্ড কোয়ার্টার এগুলোর পাশাপাশি একটি সেলের মান দেয়া আছে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো সেলের মান এডিট করে নিতে পারেন আমি দেখাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এডিট করা মাত্র কিন্তু আমাদের গ্রাফটা ওই মান অনুসারে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনারা এইগুলাও লেখা এডিট করতে পারেন আমি দেখালাম কিছু এডিট করে এডিট করা হয়ে গেলে আপনারা এই এক্সেলটা কেটে দিতে পারেন তারপর আপনারা এইখানেও কোনো কিছু যদি লিখতে চান ডাবল ক্লিক করে লেখা চেঞ্জ করতে পারেন আপনারা কিন্তু গ্রাফকেও ছোট বড় করতে পারবেন গ্রাফের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে তারপর এখানে বিভিন্ন চার্টের অপশন থাকে বিভিন্ন ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারবেন আবার যদি কোনো ডেটা এডিট করতে চান এডিট ডেটায় ক্লিক করবেন আবার কিন্তু ওই বক্সটা চলে আসবে চার্ট টাইপ আবার যদি চেঞ্জ করতে চান চেঞ্জ চার্ট টাইপে ক্লিক করবেন আবার নতুন কোনো টাইপ চুজ করে নিতে পারেন তো এটাই ছিল চার্ট অ্যাড করা এরপর আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট অপশান হচ্ছে হেডার ফুটার হেডার হচ্ছে আপনাদের পেজের উপরের অংশের লেখা আর ফুটার হচ্ছে নিচের অংশের 
তো হেদার ক্রিয়েট করি আমরা একটি আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন পাবো আমি একটি দেখাচ্ছি ক্লিক করা মাত্র এখানে কিন্তু হেডারের অপশান এসেছে আপনারা এখন আপনাদের প্রয়োজন মতো লেখা লিখে নেবেন আমি লিখলাম তো এখন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হেডার হিসেবে এই লেখাটি চলে এসেছে এবার আবার যদি ফুটার অ্যাড করি ইনসার্টিকে ফুটার ফুটার কিন্তু একদম নিচে থাকবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেজের নিচে ফুটার এখানে আমরা কিছু সংখ্যা লিখে নিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ফুটার হিসেবে এতে অ্যাড হয়ে গেছে এবার আসি পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার আমাদের কিন্তু অনেক কাজে লাগে তো হেডার ফুটার পাশে পেজ নাম্বার পেয়ে যাবেন পেজ নাম্বারটা আপনারা যদি উপরে দিতে চান টপ অফ পেজ সিলেক্ট করবেন যদি নিচে দিতে চান বটম অফ পেজ পেজ নাম্বারটা আমি নিচে দিতে পছন্দ করি তাই আমি বটম অফ পেজের একটি অপশান সিলেক্ট করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেজ নাম্বার কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে এখানে পেজ ওয়ান দেখাচ্ছে তারপর আসি আমরা ডিজাইনে ডিজাইনে এই জায়গায় কিন্তু আপনারা ওয়াটারমার্ক অ্যাড করতে পারেন আপনাদের লেখার মাঝে ওয়াটারমার্ক চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু কাস্টম ওয়াটারমার্কও ক্রিয়েট করতে পারবেন এখান থেকে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে লেখা এডিট করে ক্রিয়েট করতে পারবেন পেজ কালার দিতে পারেন পেজ বর্ডার অ্যাড করতে পারেন বিভিন্ন স্টাইল সিলেক্ট করে বিভিন্ন কালারও দিতে পারেন ওকে দিলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্ডার অ্যাড হয়ে গেল লে আউটে আসছি লে আউটও অনেক ইম্পর্টেন্ট মার্জিন সিলেক্ট করতে পারেন আপনারা মার্জিনের সাইজ মার্জিন চারদিকেই থাকে উপরে নিচে বামে ডানে সব জায়গায় এখানে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে দেয়া আছে আপনারা কাস্টম মার্জিনে গিয়ে প্রয়োজন মতো কিন্তু টপের লেফটের রাইটের বটমের মার্জিন সিলেক্ট করতে পারেন মার্জিনের সাইজ বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন প্রয়োজন মতো আইটি আছে ওরিয়েন্টেশন আপনাদের পেজের সাইজটি পোর্ট্রেট মুডে থাকবে নাকি ল্যান্ডস্কেপে থাকবে সেগুলো আপনারা কিন্তু সিলেক্ট করতে পারেন আরেকটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাইজ আপনাদের পেজের সাইজটি কোন সাইজে রাখতে চাচ্ছেন এ ফোর নাকি এ ফাইভ লেটার আপনারা এখান থেকে কিন্তু সিলেক্ট করে নিতে পারেন যেমন আমি এ ফোর দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা এখান থেকে প্রেফারেন্সের কাজ মেলিংয়ের কাজ রিভিউ এগুলো করতে পারেন তা ভিউয়ে আপনারা কিন্তু রুলার অ্যাড করতে পারেন রুলারে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে রুলার চলে এসেছে আরেকটি অপশান আছে গ্রিড লাইনস এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা এরকম বক্স বক্স গ্রিড লাইন দেখতে পাবেন নানা কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয় প্রয়োজন না হলে আপনারা কিন্তু অফ করে নিতে পারেন আবার ক্লিক করে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে ভিডিও আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা বেসিক কাজগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পেরেছেন तो भिडियो भलो लेगे थकले सबसक्राइब कर लाइक पशे थकबें भिडियो देखार जो धन्यवाद